पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड इको फ्रेंडली फ्यूअल्स अपन जे इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन बगित है ऑकरन्स बगित है ऑकरन्स नर कांपाउंड जे है जे नॉर्मल जनरल कंपाउंड बगित रिसोर्सेस वेगवेगे जे कंट्रीज है ज्यादा पेट्रोलियम अपन का विरी तेला विरी वगैरह मटल जता सोषी बगितर आप जे बगित प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम हे प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम कशा मे होते रिफाइनिंग मे होते रिफाइनिंग मटल जता स्टील स्टील ची डायग्राम है अपन डिस्लेशन फ्रैक्शन जे कलेक्ट के बगित त्यानंतर काही प्रोसेसेस ज्या आहेत त्या प्रोसेसेस स्टार्ट होतात त्या प्रोसेसेस मध्ये महत्वाच्या प्रोसेस कुठल्या आहेत तर क्रॅकिंग रिफॉर्मिंग ब्लेंडिंग आणि ट्रीटिंग याबाबत ही आपण सुरुवात केली डिस्कशन करायला याचा पहिला पार्ट म्हणजे आपण कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ फ्युअल बघितलं कॅलरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे काय तर एखादं फ्युअल बर्न झाल्या किंवा त्याचं कंबशन झाल्यावर ते किती एनर्जी किती हीट रिलीज करतं ती व्हॅल्यू जे सांगितलं जातं त्या व्हॅल्यूला म्हटलं जातं कॅलरिफिक व्हॅल्यू हे बॉम्ब कलरीमीटर मध्ये डिटर्माइन केलं जातं आणि कॅलरिफिक व्हॅल्यू काढण्याचा फॉर्म्युला आहे ही प्रोड्यूस डिवायडेड बाय मास ऑफ फ्युअल त्याचबरोबर आपण वेगवेगळ्या फ्युअल्सची जी कॅलरिफिक व्हॅल्यू आहे ज्याच्यावरून इफिशियंट फ्युअल ठरतं तो एक भाग आपण बघितला तो एक टेबल आपण बघितला त्यानंतर क्रॅकिंग बद्दल आपण डिस्कशन करायला सुरू केलं होतं क्रॅकिंग ज्याच्यामध्ये हाय किंवा हेवी ऑइल हायड्रोकार्बन असतात ते लाइटर फ्रैक्शन मे का ट्रांसफर के क्रैक के लिए जता है एक्जाम्पल अपन का होती दोन प्रोसेसेस आता प्रोसेस एक थर्मल क्रैकिंग एंड से कैटालाइटिक क्रैकिंग ये बगित हो पेट्रोलियम इंडस्ट्री या रिनेटेड महत्व की गोष्टे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हि जी फे फ्यूल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना वरल जता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंजिन च जे कनेक्शन है तो जे कनेक्शन फ्यूएल कनेक्शन संगा पार्ट मे हा ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन नंबर जे है ऑक्टेन नंबर जीरो टू हंड्रेड दिल जता जीरो टू हंड्रेड ऑक्टेन नंबर दिल जता गैसोलीन सा दिल जता एन हेप्टेन ऑक्टेन नंबर जीरो दिल्ला है आईसो ऑक्टेन ऑक्टेन नंबर हंड्रेड दिल्ला है ज्यादा एखाद फ्यूएल गैसोलीन या इंजिन सा यूज के पेट्रोल सा यूज के इंजिन मध्य इंजिन सा फ्यूएल का नंबर ऑक्टेन नंबर कि डिटर्माइन के हा ऑक्टेन नंबर डिटर्माइन करता कसा के एन हेप्टेन एंड आईसो ऑक्टेन या मिक्सर घता दोनों मिक्सर नुसार नंबर ठरला जो जर एखाद समझा ऑक्टेन नंबर अपन मटल की नव्वद है नाइनटी ऑक्टेन नंबर है तो नाइनटी ऑक्टेन नंबर मन तो अर्थ कि आईसो ऑक्टेन जे है तो नाइनटी पर्सेंट है टेन पर्सेंट एन हेप्टेन है यह दोनों च मिक्सर के जस नॉकिंग मिले नॉकिंग फ्यूएल में मिलते हैं ऑक्टेन नंबर नाइनटी मटल जता दुसरे एखाद फ्यूएल ज्यादा ऑक्टेन नंबर थर्टी तो थर्टी ऑक्टेन नंबर तो थर्टी पर्सेंट आईसो ऑक्टेन सेवेन्टी पर्सेंट एन हेप्टेन घन हेप्टेन घर जे नॉकिंग मिले नॉकिंग मिलना जे है ज्यादा ऑक्टेन नंबर जास्त नाइनटी ऑक्टेन नंबर जो फ्यूएल है तो बेटर फ्यूएल मटल जैसा ऑक्टेन नंबर कमी है आता अपन थर्टी ऑक्टेन नंबर चे एक्जाम्पल घ सॉरी सीटेन नंबर बाबत अपन का डिस्कशन पर सीटेन नंबर का तर हे जस पेट्रोल च्या बाबतीत आहे तसं हे डिझेल च्या बाबतीत सुद्धा आहे सी टेन नंबर हा डिझेलच्या क्वालिटीसाठी वापरला जातो याच्यामध्ये जर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपण लावली तर सगळ्यात बेटर पहिल्यांदा येतं एन अल्केन्स नॅपथिन्स अल्किन्स ब्रांच अल्केन्स एरोमॅटिक्स अशा पद्धतीनं सी टेन नंबर दिला जातो यामध्ये सुद्धा दोन कंपाउंड घेतलेले दोन फ्युएल घेतलेले आहेत आणि त्यांच्या मिक्सरनुसार सी टेन नंबर दिला जातो असा नंबर दिला जातो हेक्झा डीकेन हे हेक्झा डीकेन जे आहे त्याला सी टेन म्हटलं जातं त्याला आणि मिथायल नॅपलिन याला ऑक्टेन नंबर दिलेला आहे झिरो या दोन्ही मिक्सर ज्यावेळी आपण यूज करेन त्यावेळी जेवढं नॉकिंग मिळेल तेवढं नॉकिंग जर त्या फ्युअलला आपल्याला मिळालं तो नंबर त्या 
तो सीटे नंबर डीजेल इंजिन डीजेल मध्य सुधा ज्यादा सीटे नंबर जास्त फ्यूएल चांग सॉरी सीटे नंबर इत सुधा कस ठरल जा तर वन मिथाइल नैपली हेक्साडिकेन या दोनों जो मिक्सर घेन ठरना जर समा वन मिथाइल नैपलीन च प्रमाण थर्टी पर्सेंट आल हेक्साडिकेन च नंबर जर सेवेन्टी आल दो नॉकिंग जेवेड़े फ्यूएल च नॉकिंग जर आल तो मिलना सीटे नंबर फ्यूएल सेवेन्टी नंबर जो हेक्साडिकेन च नंबर जेवड़े पर्सेंट तो अशा पद्धति ने आता जे सीटे नंबर है सीटे नंबर नंबर चार नंबर नुसार जर आप फ्यूएल वैसा दोन चार दोन तीन एक्जाम्पल दिल तीजे जे हेवी शिप्स जहाज आता कि कमीत कमी ट्वेंटी फाइव सीटे नंबर ऑइल पाजे फ्यूएल पाजे जे ट्रैक्टर सारखी वाहन थर्टी फाइव थर्टी फाइव सीटे नंबर कि बसेस कि दुसरे जे ट्रक्स है किमान फोर्टी फाइव नंबर सीटे नंबर फ्यूएल हव अशा पद्धति ने संगित जो पद्धति ऑक्टेन नंबर सीटे नंबर हि कन्सेप्ट है ऑक्टेन नंबर सीटे नंबर नुसरा एक महत्व पॉइंट फ्लैश पॉइंट अपन आज जो डिस्कस करना पॉइंट है तो फ्लैश पॉइंट इट इज ए पॉइंट एट विच समन और समथिंग बस सडनली इंटू एक्शन और बी लक्षा देते पॉइंट कशाच पॉइंट थोड़क टेम्परेचर पॉइंट कि जो सडनली हो बस हो रहा है बस सडनली इंटू एक्शन और बीइंग एखाद पॉइंट टेम्परेचर च पॉइंट कि ज्यादा पॉइंट एकदम अचानक सग एक्शन मध्य फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड फॉर्म्स इनफ इग्निटेबल वेपर मिक्सर विथ एयर दैट इग्नाइट्स अंडर एन इग्निशन सोर्सेस आता का फ्लैश पॉइंट हे जे है ना हा कन्सेप्ट सुधा जी इंजिन है तो इंजिन या बाबतीत है इंजिन जे आप पेट्रोल इंजिन वेग डीजेल इंजिन वेग सदर्भ हा फ्लैश पॉइंट सुधा पॉइंट ज्यादा पॉइंट ज्या पॉइंट ज्या लोएस्ट टेम्परेचर सॉरी ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर जे लिक्विड अपन डीजेल पेट्रोल फ्यूएल वे एक मिक्स कर एयर पास के लिए जित आप इंजिन की जर तुम्हें अरेन्जमेंट बगित तिथ एयर पास के लिए इंजिन मध्य का इग्निशन होने गरजे इग्निशन सा ऑक्सीजन की गरज मैं एयर पास कर गरजे तिथ एक मिक्सर तैयार होता कशाच मिक्सर तैयार होता फ्यूएल एयर ये मिक्सर तैयार होता है फ्यूएल एयर च मिक्सर जो तैयार पॉइंट जर इग्निशन स्टार्ट ज्यादा पॉइंट इग्निशन स्टार्ट तो, तो पॉइंट तो फ्लैश पॉइंट थोड़क गाड़ी का स्टार्टर मारला जो गाड़ी स्टार्ट होते इग्निशन स्टार्ट होता है इग्निशन स्टार्ट ज्यादा टेम्परेचर होते लोएस्ट टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट हाथ फ्लैश पॉइंट देर इज इनफ फ्लेमेबल वेपर टू इग्नाइट वेन फ्लेम सोर्स इज एप्लाइड फ्लैश पॉइंट इनफ फ्लेमेबल वेपर्स ज्यादा फ्लेमेबल वेपर्स है फ्यूएल पास मिलना है अपने फ्यूएल जरी सुरुआती लिक्विड फॉर्म मध्य आल तरी ना मात्र जस ड्रॉप पड़े तस पूरे वेपर मे जन टेम्परेचर क्रिएट सगल जे टेम्परेचर क्रिएट तथा वेपर्स फ्लेमेबल वेपर्स तैयार फ्लैश पॉइंट लोअर द फ्लैश पॉइंट इजीयर टू इग्नाइट जेवड़ा फ्लैश पॉइंट कमी जे इग्नाइट कराला होते इजी होते लोअर द फ्लैश पॉइंट इजीयर टू इग्नाइट 
हे वाक्य एक लक्षात घ्या की जेवढा फ्लॅश पॉईंट लोअर तेवढं इग्निशन इझी फ्युएल्स हुज फ्लॅश पॉईंट इज लेस दॅन थर्टी सेव्हन पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस आर कॉल्ड फ्लेमेबल फ्युएल्स फॉर एक्झाम्पल गॅसोलिन ज्यांचा फ्युएल पॉईंट सॉरी फ्लॅश पॉईंट हा लेस दॅन थर्टी सेव्हन पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस असेल त्याला म्हटलं जातं फ्लेमेबल फ्युएल्स फ्लेमेबल फ्युएल्स कुणाला म्हटलं जातं की ज्यांचा फ्लॅश पॉईंट हा फ्लॅश पॉईंट म्हणजे त्या पॉईंटला त्या टेम्परेचरला ते बस काय होत आहे इग्नाइट होत लक्षात आलं इग्निशन स्टार्ट होते त्या टेम्परेचरला मग गॅसोलिन म्हणजे जे पेट्रोल आहे हे पेट्रोल काय होतं या टेम्परेचरला इग्नाइट होत ओके सो फ्युएल्स हॅव्हिंग फ्लॅश पॉईंट अबाव थर्टी सेव्हन पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस आर कॉल्ड कंबस्टेबल फ्युएल्स फॉर एक्झाम्पल डिझेल आता यावरून एक तुमच्या गोष्ट लक्षात आली असेल की पेट्रोलचं जे इंजिन आहे हे वेगळं का असतं आणि डिझेलचं इंजिन का वेगळं असतं कारण या दोन्हीसाठी वापरणारं फ्युएल वेगळं असतं की जे फ्लेमेबल आणि कंबस्टेबल अशा दोन कॅटेगरीमध्ये काय केलं असतं डिवाइड केलं असतं जे डिझेल आहे ते कंबस्टेबल फ्युएल आहे आणि जे पेट्रोल आहे हे फ्लेमेबल फ्युएल आहे फ्लेमेबल फ्युएल आहे म्हणजे काय की त्याचा फ्लॅश पॉईंट हा थर्टी सेव्हन पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस पेक्षा लेस आहे आणि कंबस्टेबल फ्युएल डिझेल आहे म्हणजे काय तर त्याचा फ्लॅश पॉईंट हा थर्टी सेव्हन पॉईंट एट डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त आहे तर फ्लॅश पॉईंट इज द पॅरामीटर यूज टू रिकग्नाइज फायर हजार्ड ऑफ फ्युएल ह्या फ्लॅश पॉईंट वरन त्याच्यापासून फायर हजार्ड म्हणजे आगीच आगीपासून होणारं जे नुकसान आहे किंवा आग जर लागली तर किती मोठं हजार होऊ शकत आहे त्या फ्युएल पासून याचं पॅरामीटर म्हटलं जात यामध्ये महत्वाची गोष्ट काय टू पॅरामीटर्स कॉमनली युज आर ऍटो इग्निशन टेम्परेचर ऍटो इग्निशन टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर दॅट कॉज इज स्पॉन्टॅनियस इग्निशन दोन पॅरामीटर याच्यामधले कॉमनली युज केले जातात त्यामधलं पहिला कुठलं आहे ऍटो इग्निशन ऍटो इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे कुठलं टेम्परेचर की असं टेम्परेचर की ज्यामध्ये स्पॉन्टेनियस इग्निशन स्टार्ट होतं सॉरी आणि दुसरा पॅरामीटर आहे तो म्हणजे फायर पॉईंट फायर पॉईंट काय आहे इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर ऍट विच वेपर्स कीप बर्निंग आफ्टर रिमूव्हिंग इग्निशन सोर्स आफ्टर रिमूव्हिंग इग्निशन सोर्स म्हणजे काय तर जर तुम्ही बघितलं आपल्या गाड्या आहेत पेट्रोल म्हणजे ज्या टू व्हीलर आहेत या टू व्हीलर मध्ये स्पार प्लग असतो स्पार्क प्लग त्या स्पार्क प्लग च काम काय असतं तर ते तिथं स्पार्क क्रिएट करत ठीक आहे आणि हा जो स्पार्क असतो तो फक्त सुरुवातीला गाडी स्टार्ट करतानाच तिथं स्पार्क होतो तो कशासाठी असतो तर हे इग्निशन करण्यासाठी लागणारा स्पार्क असतो सुरुवातीचा ते एकदा तिथं स्पार्क क्रिएट झाला आणि इंजिन एकदा सुरू झालं की ते तिथं काय करतं एक वेपर्स च एटमॉस्फिअर क्रिएट करतं की ज्यामध्ये परत स्पार्क एक्स्ट्रा ऍड करावा स्पार्क जो आहे तो परत लागत नाही कंटिन्युअसली ते फायर चालू राहत असं कमीत कमी टेम्परेचर आता इथला हा पॉइंट आपल्या रेग्युलरच्या वापरामध्ये कुठं वापरला जातो तर आपण अशा पद्धतीने शब्द न वापरता आपण काय म्हणतो गाडीचं टायमिंग ऍडजस्ट करायचं तर आपलं जे टेम्परेचर आहे ते रेग्युलर ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचरच असत आणि त्यानुसार आपण जर गाडीचं टेम्परेचर सॉरी गाडीचं टायमिंग ऍडजस्ट करायचं म्हटलं तर फ्युएलचं त्याच्यामध्ये जे इन्क्लूड होणार असतं ते फ्युएल किती पॉइंट ऍड करायचं हे जातं आणि दुसरा पॉइंट असा राहतो जर तुम्ही स्वतः जरा गाडी चालवत असाल तर एक गोष्ट ऑब्झर्व कराल कि जे हिवाळ्यामध्ये गाडी पहिल्या किकला चालू होईलच असं नाही नवीन गाडी असेल तर होते आताच्या होतात पण पूर्वीच्या जर गाड्या असतात तर फार प्रॉब्लेम असेल नवीन गाडी सोडून बाकीच्या जनरल गाड्या ज्या आहेत मोस्टली टू व्हीलर हिवाळ्यामध्ये त्या गाड्या फास्ट लगेच इग्नाइट होत नाहीत म्हणजे लगेच सुरू होत नाहीत दोन चार किक माराव्या लागतात उन्हाळ्यामध्ये मात्र गाडीला एक किक मारली की सुरू झालेली असते कशामुळं टेम्परेचर इफेक्ट हा इफेक्ट जर तुम्हाला बघायचा असेल तर जी गाडी टू व्हीलर गाड्या आहेत 
ह्या ह्याच्या गाड्या ज्या आता हिरो होंडाच्या वगैरे ह्या गाड्यापेक्षा एम एटी वगैरे ज्या गाड्या होत्या त्या गाड्यांना तुम्हाला फार इझिली लक्षात आलं असतं आता त्या गाड्या कमी झालेल्या आहेत वापरायला पण त्या गाड्यांमध्ये तुम्ही लक्षात येईल की जेवढं टेम्परेचर कमी गाटा जास्त हिवाळ्यामध्ये तेवढं गाडी सुरू व्हायला प्रॉब्लेम हे जे आहे त्या इंजिन मुळे राहत इंजिन मुळे राहत म्हणजे काय तर त्या इंजिन साठी लागणार टेम्परेचर जे आहे फ्लॅश पॉईंट साठी तर ते तेवढं त्याला इनफ क्रिएट करत नाही आणि त्यामुळं फ्लॅश पॉईंट होत नाही त्यामुळे तिथं फायर होत नाही आणि फायर न झाल्यामुळं जे टेम्परेचर त्याला पाहिजे ते न मिळाल्यामुळं फायर होत नाही फायर न झाल्यामुळं इग्निशन होत नाही थोडक्यात जे फ्लॅश पॉईंट आहे तो तिथं रीच होत नाही आणि त्यामुळं गाडी स्टार्ट होत लक्षात आलंय सो इट इज हायर दॅन द फ्लॅश पॉईंट बिकॉज फायर पॉईंट जो असतो तो काय असतो हायर दॅन फ्लॅश पॉईंट बिकॉज ऍट द फ्लॅश पॉईंट ऍट द फ्लॅश पॉईंट मोर वेपर मे नॉट बी प्रोड्युस्ड फास्ट इनफ टू सस्टेन कंबशन कंबशन जे आहे जिथं एकदा ते सुरू झालेलं कंबशन आहे म्हणजे जिथं एकदा फायर क्रिएट झालेला आहे ते एकदा फायर क्रिएट झालेलं तून पुढं कंटिन्यू होणं गरजेचं असते ते कंटिन्यू होण्यासाठी काय ते कंटिन्यू होण्यासाठी जे जे वेपर्स पाहिजे ते वेपर्स त्या फ्लॅश पॉईंटच्या एका ठराविक त्याच्यानंतर परत त्या होतात प्रोड्यूस होऊ शकण्याची शक्यता कमी राहते लक्षात आलंय त्यामुळं फ्लॅश पॉईंट पेक्षा हे फायर पॉईंट असतो तो जास्त टेम्परेचर असत फ्लॅश पॉईंट पेक्षा थोडस जास्त टेम्परेचर लक्षात आलंय नायदर द फ्लॅश पॉईंट ऑर नॉर द फायर पॉईंट डिपेंड्स डिरेक्टली ऑन द इग्निशन सोर्स टेम्परेचर बट इग्निशन सोर्स टेम्परेचर इज फार हायर दॅन आयदर द फ्लॅश पॉईंट फ्लॅश ऑर फायर पॉईंट आता इथं डायरेक्टली जरी सांगितलं असलं ऍक्च्युअल मध्ये कि फ्लॅश पॉईंट किंवा फायर पॉईंट हा डायरेक्टली इग्निशन सोर्सच्या टेम्परेचरवर डिपेंड नाही म्हणजे काय तर जे इग्निशन सोर्स जो आहे स्पार्कचं जे टेम्परेचर आहे त्याच्यावरती डिपेंड डायरेक्टली नाही हे बरोबर आहे पण सोर्स टेम्परेचर इग्निशन सोर्स टेम्परेचर इज फार हायर दॅन आयदर फ्लॅश ऑर फायट हे जरी त्याच्यावर नसलं तरी त्या सोर्सचं टेम्परेचर हे याच्यापेक्षा जास्तच असत आणि असावं लागतं तरच या सगळ्या पुढच्या प्रोसेस होतात फ्लॅश पॉईंट किंवा फायर पॉईंट हे डायरेक्टली इग्निशन सोर्सच्या टेम्परेचर म्हणजे स्पार्क मधनं जे टेम्परेचर बाहेर पडतंय हीट जे बाहेर पडते त्या तेवढ्या त्याच्यावरच पूर्ण डिपेंड आहे का तर नाही आहे पण जरी त्या टेम्परेचरवर डिपेंड नसलं म्हणजे काय थोडक्यात स्पार्क झाला आणि स्पार्क झाल्यावर एटी डिग्री सेल्सिअस इतकं टेम्परेचर मिळाल्यावरच गाडी सुरू होणार असं नाही आहे त्याचं कमी जास्त टेम्परेचर चालतं त्यामुळं तो एकदा स्पार्क केला आपण जे स्पार्क असतो हे वापरलेलं असतं गाडीमध्ये ते तो कमी जास्त जरी टेम्परेचर क्रिएट केलं तरी सुद्धा गाडी सुरू होते गाडी सुरू होताना थोडस कमी जास्त वेळ लागतो काय वेळेला किक मारावे लागतात वगैरे जास्त जास्त स्टार्टरच्या गाड्या अलीकडे आल्या त्यामुळे काय विशेष नाही तर हे कमी जास्त होणं ठीक आहे पण हा पॉईंट कमी जास्त जरी झाला तरी सुद्धा हा हायर राहतो कशापेक्षा तर फायर पॉईंट आणि फ्लॅश पॉईंट पेक्षा तर अशा पद्धतीनं हा फ्लॅश पॉईंट जो आहे तो काय आहे इथं आपण डिस्कस केलेला आहे की यामध्ये ह्या फ्लॅश पॉईंट मध्ये काय फ्लॅश पॉईंट म्हणजे की असं लोएस्ट टेम्परेचर की ज्यामध्ये जे इग्निशन आहे ते काय होते ज्या लोएस्ट टेम्परेचरला इग्निशन स्टार्ट होते की ज्या पॉईंटला इग्निशन सुरू झालेलं असतं की ज्या ऍक्च्युली हे पॉईंट जर फ्लॅश पॉईंट आपण जर पेट्रोलियम आणि पेट्रोल आणि डिझेल अशा पद्धतीने जर डिवाइड केलं तर थर्टी सेवन पॉइंट एट डिग्री सेल्सिअस पेक्षा ज्यावेळी लोएस्ट फ्लॅश पॉईंट टेम्परेचर राहतं त्याला म्हटलं जातंय फ्लेमेबल फ्युएल्स आणि ज्याचं टेम्परेचर हे थर्टी सेवन पॉइंट एट डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त राहील त्याला म्हटलं जातंय कंबस्टेबल फ्युएल्स तर हे जे फ्युएल्सचे टेम्परेचर्स आहेत हे टेम्परेचर्स हे टेम्परेचर्स काय आहेत फ्लेमेबल साठीच काय आहे आणि कंबस्टेबलच काय आहे तुम्हाला आता आपण थोडक्यात डिस्कस केलेलं आहे याच्या बाबत जे माग आपण चार्ट जो बघितला होता हा चार्ज सॉरी हा चार्ज हा इथं बॉइलिंग रेंज दिलेली आहे त्याच्यानुसार या पुढे गोष्टी काय होत असतात त्याच्या युज होत असतात 
सॉरी फ्लॅश पॉईंट इथं दिलेला आहे सॉरी फ्लॅश पॉईंट जो आहे तो मायनस फोर्टी थ्री डिग्री गॅसोलिनचा आहे थर्टी एट टू सेव्हन्टी डिग्री कशाचा आहे रॉकेल केरोसिनचा आहे मोर दॅन फिफ्टी टू डिग्री सेल्सिअस डिझेलचा आहे मायनस मध्ये पेट्रोलचा आहे प्लस मध्ये फिफ्टी टू डिग्री सेल्सिअस कशात आहे डिझेलचा आहे आणि केरोसिनचा त्याच्यापेक्षा जास्त आहे आता हा फरक आणखी हे बघा जर गॅस आपण जर विचारात घेतले तर गॅस जर विचारात घेतले तर बायोगॅस सॉरी एल पी जे जे आहे घरामधलं जे आहे त्याचा एक मायनस एकशे चार डिग्री सेल्सिअसला फ्लॅश पॉईंट आहे सी एन जी गाड्यांमध्ये जे वापरलं ते त्याचा फ्लॅश पॉईंट मायनस वन फोर्टी नाईन आहे आणि मिथेन डायरेक्टली जर घेतला डायरेक्टली मिथेन ना आपल्या घरामधलं नव्हे सांगत डायरेक्टली मिथेन ओरिजिन प्युअर जर घेतलं तर मायनस वन एटी डिग्री एटी एट डिग्री सेल्सिअस आहे हे फ्लॅश पॉईंट आहे लक्षात आलंय फ्लॅश पॉईंट कशाचा जास्त आहे केरोसिनचा जास्त आहे हा केरोसिनचा फ्लॅश पॉईंट जास्त असल्यामुळं आपण केरोसिन वापरतो स्टोव मध्ये डायरेक्टली आणि ते घरात किचन मध्ये वापरलं जात किंवा आपण घरामध्ये दिवा वगैरे लावतो तो साधा दिवा हळूहळू जळत राहतो तो या फ्लॅश पॉईंट मुळ कारण त्याचा फ्लॅश पॉईंट तेवढा जास्त असल्यामुळे लक्षात आलंय तर अशा पद्धतीने हे काही फ्लॅश पॉईंट आपण बघितले आणि या पद्धतीने हे फ्लॅश पॉईंट आपण बघितलेले आहेत ओके आता पुढचा पॉईंट जो आपण डिस्कस करणार आहोत दॅट इज पेट्रोलियम रिफायनरीज म्हणजे तुम्हाला पुढं जो स्कोप आहे तो स्कोप कुठं आहे तर या पेट्रोलियम रिफायनरीज मध्ये आहे ओके पेट्रोलियम रिफायनरीज मध्ये स्कोप तुम्हाला आहे की जो स्कोप तुम्हाला आफ्टर बी एस सी एम एस सी तुम्हाला जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज देऊ शकता ठीक आहे मग त्यासाठी या पेट्रोल रिफायनरीज मध्ये डायरेक्टली तुम्ही ग्राउंड वरती असणार आहे का त्या इंडस्ट्री मध्ये नाही तर त्याच्यामध्ये लागणाऱ्या दुसऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे केलं जाणार आहे मग त्यासाठी तुम्हाला या रिफायनरीज बद्दल माहिती असणं काही गोष्टी गरजेचं आहे ओके आता आपण हे पेट्रोलियम रिफायनरीज म्हणतो त्याला इट इज ऑल्सो हे जे आहे हे कोर इंडस्ट्री म्हणून असं त्याला कन्सिडर केलं जातं ऑइल किंवा पेट्रोलियम रिफायनरी हे ऍक्च्युली फक्त एक कोर इंडस्ट्री नाही आहे तर ऍक्च्युली इट इज ए क्लस्टर ऑफ मेनी प्रोसेसिंग युनिट्स तर पेट्रोलियम इंडस्ट्री ज्यावेळी आपण म्हणतो त्यावेळी पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपल्याला असं एक समोर चित्र दिसतं सिंगल इंडस्ट्रीचं बट ऍक्च्युली ऍक्च्युली हे एक वेगवेगळ्या प्रोसेसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेसचे युनिट्स असतात वेगवेगळ्या प्रोसेसेस याच्यामध्ये होतात आणि या प्रोसेसेस कंबाइंडली क्लस्टरली कॉल्ड ऍज अ पेट्रोलियम रिफायनरी पहिलं जे युनिट आहे ते कुठलं युनिट आहे सीओ डी यू सीओ डी यू युनिट आहे हे सीओ डी यू डी यू काय आहे क्रूड ऑइल डिस्टिलेशन युनिट ज्याची आपण डायग्राम बघितलेले आहे जे जनरली पेट्रोलियम इंडस्ट्री बाबतीत सांगितलं जातं ते म्हणजे हे पहिलंच आहे आणि ते पहिलं कुठलं आहे क्रूड ऑइल डिस्टिलेशन युनिट सीओडी यू डिस्टिल्स ट्रीटेड क्रूड ऑइल इन टू व्हेरियस फॅक्शन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग जे क्रूड ऑइल डायरेक्टली येतं ते क्रूड ऑइल आता आपण मागच्या वेळी डायग्राम जे बघितलेले आहे त्या क्रूड त्या पद्धतीनं किंवा रिफायनरी बाबत ज्यावेळी आपण रिफायनरी बाबत ज्यावेळी आपण डायग्राम बघतो त्यावेळी जी डायग्राम दाखवलं जातं वेगवेगळ्या टेम्परेचरची त्या टेम्परेचरनुसार ते आपल्याला जी युनिट मिळतं दिसतं सॉरी ते जे फ्रॅक्शन दिसतात ते वेगवेगळ्या टेम्परेचरसाठी असतात ते युनिट प्रायमरली पेट्रोलियम इंडस्ट्री म्हणून आपल्याला सांगितलं जातं बट इट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट युनिट फक्त तेवढंच युनिट म्हणजे पेट्रोलियम इंडस्ट्री नाही तर कुठलं युनिट आहे पहिलं सीओ डी यू यामध्ये क्रूड ऑइल डायरेक्टली घेऊन काय केलं जातात त्याचे वेगवेगळे फ्रॅक्शन कलेक्ट केले जातात म्हणजे पेट्रोल फ्रॅक्शन वेगळ्या टेम्परेचरला डिझेलचा फ्रॅक्शन वेगळ्या टेम्परेचरला म्हणजे ऍक्च्युली टेम्परेचर वाईज फ्रॅक्शन गोळा केले जातात आणि त्याच्यानुसार त्याला लेबल दिलं जातं हे पेट्रोल गोळा करायचं म्हणून एवढं टेम्परेचर अशातला भाग नाहीये या टेम्परेचरला तयार होणारं पेट्रोल असतं त्या टेम्परेचरला डिझेल तयार होतं वगैरे वगैरे शेवटी जे सगळ्यात गॅसेस फॉर्म राहतो ऍज इट इज तो डायरेक्टली आपण नॅचरल गॅस म्हणून वापरतो 
त्यानंतर दुसरे युनिट कुठला आहे व्हॅक्युम डिस्टिलेशन युनिट हे सुद्धा सीओडीयु सारखंच आहे म्हणजे क्रूड ऑइल डिस्टिलेशन युनिट सारखंच आहे पण याच्यामध्ये काय युज केलं जातं रिड्यूस्ड ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस्ड ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर काय केलं जातं युज केलं जातं टू डिस्टील द रेसिडल ऑइल ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ सीओडीयु आता हे सीओडीयु जे आहे क्रूड ऑइल डिस्टिलेशन युनिट मधल्या बॉटम मधन जे मिळणार क्रूड ऑइल आहे सॉरी रेसिडिव ऑइल आहे हे रेसिडिव ऑइल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर साठी प्रेशर वापरून वॅक्युम डिस्प्लेशन केलं जातं तिथं वापरलं जातं तुम्हाला जे आपली केमिस्ट्रीची मुलं इथं का गरजेचे आहेत फक्त इंजिनिअर्स लागत नाहीत याच्याबरोबर ही का माणसं लागतात त्याचं कारणच हे आहे की ह्या सगळ्या प्रोसेसेस आपण करतो डिस्प्लेशन वगैरे ही प्रोसेस आपण करतो तुम्ही आता बीएससी ला आहात त्यामुळे तुम्ही फक्त बघता या प्रोसेस एमएससी ला गेल्यावर तुम्ही या प्रोसेस करत राहता तुम्हाला याबद्दलची माहिती राहते रिसर्च मध्ये तर तुम्हाला या सगळ्या प्रोसेस कराव्या लागतातच व्हॅक्युम डिस्प्लेशन ऍट प्रेशर हे जे आहे हे केअर करणं ह्यामध्ये क्रूड ऑइल पासून मिळणार जे रेसिडिव ऑइल ऑइल आहे त्याच्यापासून त्याचं डिस्प्लेशन करायचं व्हॅक्युम डिस्प्लेशन करायचं म्हणजे काय करायचं तर प्रेशर त्याला अप्लाय करायचं त्याचं बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करायचा आणि त्याच्यापासून वेगळं कंपाऊंड मिळवत जायचं इथं नंबर ऑफ कंपाऊंड मिळतात भरपूर कंपाऊंड याच्यामध्ये मिळतात कारण जे क्रूड राहते खाली रेसिडिव ऑइल राहते इट इज अ सिंगल कंपाऊंड इट इज नॉट अ सिंगल कंपाऊंड इट्स अ मिक्सर याच्यामध्ये मिक्सर राहते मग यामध्ये वेगवेगळी बरीच कंपाऊंड आपल्याला मिळतात वेगवेगळे बरेच केमिकल्स आपल्याला मिळतात दुसरे युनिट हे व्हॅक्युम डिस्प्लेशन आहे त्यानंतरचं युनिट जे आहे ते नॅफ्टा हायड्रो ट्रीटर युनिट युझिंग हायड्रोजन डी सल्फरायझेस नॅप्टा फ्रॅक्शन फ्रॉम सीओडियो ऑर अदर मिनिट्स हे नॅप्टा ट्रीटर युनिट जे आहे हे सुद्धा कशाच्या रिलेटेड राहते सीओडियु च्या रिलेटेड म्हणजे क्रूड ऑइल डिस्प्लेशन युनिट जे आहे त्याच्या रिलेटेड राहते हायड्रोजन डी सल्फरायझेस नॅप्टा फ्रॅक्शन म्हणजे काय तर सल्फर जो आहे तो सल्फर रिमूव्ह करणं नॅप्टा मधन यासाठी हे युनिट काम करत ठीक आहे कॅटलायटिक रिफॉर्मिंग युनिट कन्वर्ट डी सल्फरायज नॅप्टा मोलिक्युल्स इन टू हायर ऑक्टेन मोलिक्युल्स टू प्रोड्यूस फॉर रिफॉर्मॅट विच इज ए कंपोनंट ऑफ गॅसोलिन आता बघा नॅप्टा हायड्रोटिटर युनिट मध्ये काय केलं जातं तर सल्फर रिमूव्ह केला जातो कॅटलायटिक रिफॉर्मिंग युनिट मध्ये काय केलं जातं नॅप्टा मधला जो सल्फर रिमूव्ह केलेला नॅप्टा आहे नॅप्टा हायड्रोटिटर मध्ये काय केलं जातं हायड्रोजन युज करून सल्फर रिमूव्ह केला जातो आणि अशा पद्धतीनं सल्फर फ्री असलेला नॅप्टा कॅटलायटिक रिफॉर्मिंग युनिट मध्ये वापरला जातो की जो या डिसल्फराइज म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय सल्फर नाही असा नॅप्टाचा मोलिक्युल कशामध्ये कन्व्हर्ट केला जातो हायर ऑक्टेन मोलिक्युल्स हायर ऑक्टेन मोलिक्युल मध्ये कन्व्हर्ट केला जातो की जो टू प्रोड्यूस रिफॉर्मेट विच इज ए कॉम्पोनंट ऑफ गॅसोलिन म्हणजे थोडक्यात गॅसोलिनचा एक फॉर्म तयार करण्यासाठी हे नॅप्टा डिसल्फराइज नॅप्टा मोलिक्युल वापरले जातो म्हणजे मी डिसल्फराइज नॅप्टा वापरला जातो हे डिसल्फराइज नॅप्टा वापरताना पहिल्यांदा एक युनिट आहे ते युनिट म्हणजे सुरुवातीला जे युनिट आहे ते आहे क्रूड ऑइल डिस्प्लेशन त्याच्यात मधन जे आपल्याला मिळणार ऑइल आहे त्या ऑइल मधला नॅप्टा जो मिळालेला आहे त्या नॅप्टा मध्ये न परत एक युनिट मधन एका युनिट नॅप्टा एका युनिट मध्ये जातो तो म्हणजे नॅप्टा हायड्रोट्रीट युनिट ज्याच्यामध्ये नॅप्टा मधून सल्फर रिमूव्ह होतो त्याच्यानंतर तो सल्फर रिमूव्ह झालेला नॅप्टा पुढच्या एका युनिट मध्ये जातो तो कुठल्या युनिट मध्ये जातो कॅटलायटिक रिफॉर्मिंग युनिट मध्ये जातो की ज्या ज्यामध्ये हा नॅप्टा गॅसोलिनचा एक फॉर्मॅट तयार करतो गॅसोलिनचाच का तयार करतो पेट्रोलचाच का करतो कारण पेट्रोलचं जे ऑकरन्स आहे ते फार कमी आहे जवळपास ट्वेंटी पर्सेंट इतकंच आहे आणि गरज जी आहे मागणी जी आहे ती सगळ्यात जास्त आहे ओके अल्कायलेशन युनिट कन्वर्ट आयसोब्युटेन अँड ब्युटिलिन्स इन टू अल्कालेट विच इज अ व्हेरी हाय ऑक्टेन कंपोनंट ऑफ गॅसोलिन अल्कायलेशन युनिट सुद्धा काय आहे आयसोब्युटेन आणि ब्युटिलिन्स 
हे काय करतं अल्कायलेट मध्ये कन्वर्ट करतो अल्कायलेट काय आहे तर कॅसोलिन चा एक कॉम्पोनंट आहे ठीक आहे नंतरचं युनिट जे आहे ते म्हणजे आयसोमरायझेशन युनिट हे आयसोमरायझेशन युनिट काय आहे कन्वर्ट लिनियर मोलिक्युल्स इन टू हायर ऑक्टेन ब्रांच मोलिक्युल्स फॉर ब्लेंडिंग इन गॅसोलिन कन्वर्ट लिनियर मोलिक्युल्स इन टू हायर ऑक्टेन ब्रांच मोलिक्युल्स ऑक्टेन नंबरच्या वेळी आपण बघितलं होतं की जे स्ट्रेट चेन फ्युएल वापरलं जात आहे ते स्ट्रेट चेन फ्युएल वापरल्यावर जास्त नॉकिंग होत आहे आणि त्याचा जो ऑक्टेन नंबर आहे तो कमी येतो पण तोच जर आपण ब्रांच मोलिक्युल वापरला तर त्याचा ऑक्टेन नंबर जास्त मिळतो आणि नॉकिंग व्यवस्थित राहतो यामुळं इथं काय केलं जातं आयसोमरायझेशन युनिट मध्ये ज्या अशा पद्धतीनं लिनियर मोलिक्युल्स जे आहेत ते काय केलं जातात हायर ऑक्टेन ब्रांच मोलिक्युल्स मध्ये काय केलं जातात कन्वर्ट केले जातात ओके अल्सो युज टू कन्वर्ट लिनियर वन ब्युटेन इन टू आयसो ब्युटेन फॉर युज इन द अल्कायलेशन युनिट आता या वरच्या युनिट मध्ये सुद्धा ही आयसोमरायझेशन प्रोसेस केली जाते काय केलं जातं तर लिनियर वन ब्युटेन जे आहे वन ब्युटेन म्हणजे चार कार्बन असणार मोलिक्युल हे वन ब्युटेन कशामध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे तर अल्कायलेशन सॉरी आयसो ब्युटेन मध्ये केलं जात आहे म्हणजे तीन कार्बन त्याला एक ब्रांचचा म्हणजे सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री आणि एक सी एच टू च्या ठिकाणी आणखीन खाली सी एच थ्री म्हणजे अशा पद्धतीनं आयसो ब्युटेन तयार केलं जात आहे की जे अल्कायलेशन युनिट मध्ये युज केलं जाणार आहे लक्षात त्यानंतरचं युनिट जे आहे ते म्हणजे डिस्टिलेट हायड्रोट्रीटर युनिट हायड्रोजन युज करून डिसल्फराइज करायचं कि मगाशी जसं नॅपटासाठी वापरलं तसं दुसऱ्या ह्याच्यामधनं सुद्धा काय केलं जातं डिसल्फराइझेशन करण्यासाठी वापरलं जातं त्याला डिस्टिलेट हायड्रोट्रीटर युनिट असं म्हटलं जात डिझेल ऑइल त्यामधनं सुद्धा काय केलं जातंय सल्फर रिमूव्ह केलं जातं त्यामुळं हे सल्फर फ्री ऑइलच आपण ह्याच्यामध्ये वापरत असतो जे आपल्याला मिळतं डिझेल ते सल्फर फ्रीच असतं नंतर काय आहे बघा कुठलं युनिट मेरॉक्स मार्कॅप्टन ऑक्सिडायझर ऑर सिमिलर युनिट मार्कॅप्टन ऑक्सिडायझर किंवा मेरॉक्स म्हटलं जातंय डिसल्फराइज एल पी जी केरोसिन ऑर जेट फ्युएल बाय ऑक्सिडायझिंग अनडिझायर्ड मार्कॅप्टन टू ऑर्गॅनिक डिसल्फाइड्स एलपीजी केरोसिन जेट फ्युएल जेट फ्युएल म्हणजे विमानाचं जे पेट्रोल आपण म्हणतो त्या विमानाच्या पेट्रोल मधन किंवा एलपीजी मधन काय काढणं बाहेर काढणं मर्कॅप्टन सारखा एक हे जे आहे मर्कॅप्टन ऑक्सिजन जे आहे ते बाहेर काढणं मर्कॅप्टन कसं बाहेर काढायचं ऑर्गॅनिक डिसल्फाइड करणं थोडक्यात ओके त्याला ही जी प्रोसेस आहे त्या युनिटला म्हटलं जात आहे मेरॉक्स अमाइन गॅस ट्रीटर क्लाउज युनिट अँड टेल गॅस ट्रीटमेंट फॉर कन्वर्टिंग हायड्रोजन सल्फाइड गॅस फ्रॉम हायड्रो ट्रीटर्स इन टू इलेमेंटल सल्फर आता या वरच्या पॉइंट मध्ये मेरॉक्स मध्ये जे आपण डिसल्फाइड केलेलं आहे ठीक आहे तर ते जे आहे हे अमाइन गॅस ट्रीटर असेल क्लॉज युनिट असेल किंवा टेल गॅस ट्रीटमेंट असेल हे आणखीन युनिट वेगवेगळे आहेत ह्या सगळ्यांमध्ये काय केलं जातं हायड्रोजन सल्फाइड मध्ये काय केलं जातं कन्वर्ट केलं जातं आणि हे जे सल्फाइड आहे तयार झालेली आता वरच्या ह्याच्यामध्ये पण जे सल्फाइड बाहेर काय हे केलेलं आहे त्याच्या आधी पण सल्फर बाहेर काढलेला आहे तर त्याच्यापासून इलेमेंटल सल्फर बाहेर काढणं सल्फर जी कारखान्यामध्ये पिवळी पोती भरून दिसतात तुम्हाला तो सल्फर तो बाहेर काढणं पुढे एक युनिट कुठला आहे फ्लुएड कॅटलॉटिक क्रॅकिंग अपग्रेड द हेवियर हायर बॉइलिंग फ्रॅक्शन बाय कन्वर्टिंग देम इन टू मोर व्हॅल्युएबल लायटर अँड लोअर बॉइलिंग प्रोडक्ट म्हणजे हे गॅसोलिन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठीचीच एक थोडक्यात प्रोसेस आहे की ज्यामध्ये लायटर किंवा काय म्हणतात लो बॉइलिंग पॉइंट जे गॅस आहे गॅसोलिन आहे पेट्रोल आहे त्याच्यामध्ये कन्वर्शन करतात हायड्रो कॅकर कन्व युनिट युजेस हायड्रोजन टू अपग्रेड हेवियर फॅक्शन फ्रॉम द क्रूड ऑइल डिस्लेशन अँड द व्हॅक्युम डिस्लेशन युनिट्स इन टू लायटर मोर व्हॅल्युएबल प्रोडक्ट सेम प्रोसेस इथं पण केलं जातं सेम मोटिव्ह इथं पण आहे प्रोसेस म्हणण्यापेक्षा मोटिव्ह प्रोसेस सेम आहे का नाही आहे क्रूड ऑइल डिस्लेशन याच्यामध्ये व्हॅक्युम डिस्लेशन युज करून सेम परत फ्रॅक्शन वेगवेगळे लायटर फ्रॅक्शन कलेक्ट केले जातात की जे गॅसोलिन म्हणून पुढे वापरले जाणार 
वाईस ब्रेक युनिट वाईस ब्रेकर युनिट मध्ये काय आहे परत एकदा सेम हे रेसिडियल ऑइल आहे त्या रेसिडियल ऑइल च व्हॅक्युम डिस्लेशन युनिट थर्मली क्रॅकिंग करून लायटर किंवा लाईट गॅसोलिन युनिट मध्ये काय केलं जातं कन्वर्ट केलं जातं की आणि त्याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट काय केली जाते की रिड्यूस्ड विस्कॉसिटी प्रोडक्ट म्हणजे पेट्रोल जसं बघितलं तुम्ही त्याला विस्कॉसिटी फार नसते तशा पद्धतीनं कुठलंही विस्कस विस्कस असणारं ऑइल कुठलं जे आपण गाडीमध्ये ऑइल टाकतो ते तसलं ऑइल न होता पेट्रोल सारखं ऑइल तयार मिळावं यासाठी हे सगळं वॉइस ब्रेकर युनिट केलं जातं डिलेड कोकिंग अँड फ्लुअर कोकर युनिट कन्वर्ट हेवी रेजिडियल ऑइल इन टू एन प्रोडक्ट पेट्रोलियम कोक्स एज वेल एज नॅपता अँड पेट्रोल ऑइल बाय प्रोडक्ट कन्वर्ट हेवी रेजिडियल ऑइल इन टू एन प्रोडक्ट पेट्रोलियम कोक एज वेल एज नॅपता एज वेल एज पेट्रोल ऑइल बाय प्रोडक्ट म्हणजे हे जे कोक कोकिंग किंवा फ्लुअर कोकर युनिट जे आहे ते काय काम करतं हे रेसिडियल ऑइल पासून आपल्याला फायनल एक प्रोडक्ट देतं ते म्हणजे पेट्रोलियम कोक किंवा नॅपता किंवा पेट्रोल आला लक्षात सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी ऑक्झिलरी युनिट फॉर स्ट्रीम रिफॉर्मिंग सोर वॉटर स्ट्रीपर अँड मेनी अदर युटिलिटी युनिट आर ऑल्सो इन्स्टॉल इन रिफायनरी नंबर ऑफ युनिट आर देअर रिफायनरी असते ती रिफायनरी फार मोठी असते सो ह्या रिफायनरी मध्ये अशा वेगवेगळ्या बऱ्याचशा काय होतात प्रोसेसेस चालतात आणि या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेस एकत्रित येऊन जी इंडस्ट्री तयार होते ती म्हणजे रिफायनरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री ओके आज पुरतं एवढंच काही प्रश्न असेल शंका असेल तर आपण विचारू शकतो